లడక్లోని గాల్వాన్ లోయలో భారత సైనికులకి చైనా సైనికులకి మధ్య జరిగిన యుద్ధం ఏదైతే ఉందో హోరాహోరీ పోరులో మన భారత జవాన్లు వీరమరణం పొందారు ఇరవై మంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయం అలాగే చైనాకు చెందిన నలభై మూడు మంది కూడా మృత్యువాత పడ్డారు ఇంకా వాళ్ళకి సంబంధించి వివరాలు అయితే అధికారికంగా చైనా ప్రభుత్వం వెల్లడించలేదు అయితే ఎందుకు చైనా ఈ దొంగ దెబ్బ తీయాల్సి వచ్చింది ఎందుకు ఈ సరిహద్దు గొడవల్ని ఒక పక్క ఈ సరిహద్దు గొడవలకు సంబంధించి చర్చలు జరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఎందుకు ఒక్కసారిగా చైనా సైనికులు భారత సైనికుల మీద విరుచుకుపడ్డారు ఎందుకు ఈ మారణ హోమం సృష్టించారు అనే దానికి రకరకాల విశ్లేషణలు బయటపడుతున్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ చేసిన వ్యాఖ్యలే ఈ భారత సరిహద్దు దగ్గర ఈ మారణ హోమం సృష్టికి కారణం అనేది కొంతమంది విశ్లేషకులు చెబుతున్నమాట ఏంటి నరేంద్ర మోడీ గారు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలు మోడీ గారు చేసిన ఆ వ్యాఖ్యలకి ఇంత మారణ హోమం సృష్టించాలా అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరిలో లేవనెత్తుతున్న పరిస్థితి ఇంతకీ నరేంద్ర మోడీ గారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ కరోనా వైరస్ ప్రభావం నేపథ్యంలో ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఒక రకంగా అన్ని రకాల మౌలిక సదుపాయాలు పూర్తి వనరులు ఉన్న భారతదేశం ఈ లాక్డౌన్ పూర్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆర్థికంగా కోలుకోవాలంటే పెద్ద సమయం పట్టదు అందుకు సంబంధించి ఆల్రెడీ పక్కా ప్రణాళికలు వ్యూహరచన ముందస్తుగానే భారత ప్రభుత్వం సిద్ధం చేసి పెట్టింది ఆ నేపథ్యంలోనే నరేంద్ర మోడీ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు ప్రజలకు కొన్ని సంకేతాలు పంపించారు ఏంటి అంటే విదేశీ వస్తువులు అంటే చైనాకు సంబంధించిన వస్తువులను వాడకం వస్తువుల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలి అంటే మన దేశంలో తయారయ్యే వస్తువుల వాడకం పెరిగితే గనక ఆర్థికంగా మనం చాలా త్వరగా కోలుకునేందుకు వీలుంటుంది అనేది అయితే మొదట్లో గతంలో ఎప్పటి నుంచో చెబుతున్నా సరే ఈ వ్యాఖ్యలను పెద్దగా పట్టించుకోలేని ప్రజలు ఈ కరోనా మహమ్మారి దెబ్బకు ఈ లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వాళ్ళలో ఆలోచన ధోరణి పెరిగింది అనుకోవాలి ఏమనుకోవాలో ఒక రకంగా విదేశీ వస్తువులకు చాలా వరకు పులి స్టాప్ పెట్టడం మన దేశంలో తయారయ్యే వస్తువుల కొనుగోలునే ఎక్కువ వినియోగంలోకి తీసుకురావడం ఇదంతా జరుగుతోంది ఇటువంటి నేపథ్యం లోనే చాలా వరకు అంటే భారతదేశంలో ప్రజలందరూ వాడే చాలా వస్తువుల్లో ఎక్కువగా చైనా నుంచి దిగుమతి చేసుకున్నవే ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు మొదట్లో మోడీ గారు అన్న మాటల్ని చాలామంది తేలికగా తీసుకున్న తర్వాత ఆచరించడం మొదలుపెట్టారు దీంతో చాలా కంపెనీలు వ్యాపార సంస్థలు కూడా ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లను పూర్తిగా అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్లు ఎప్పుడైతే చైనా నుంచి ముడి సరుకుని తీసుకొస్తాయో వాటన్నింటినీ పూర్తిగా నిషేధించడం మొదలు పెట్టేశాయో దీంతో దేశీయ మార్కెట్కు బయట ఉన్న డిమాండ్ గురించి మరియు ఆవశ్యకతను కరోనా సంక్షోభం వారికి బాగానే బోధించింది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది దీంతో భారతదేశంలో ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చైనా మార్కెట్ ఘోరంగా పడిపోయింది అనేది అంతేకాదు అది స్టాక్ మార్కెట్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది గత రెండు రోజులుగా స్టాక్ మార్కెట్ చూస్తే ఎంత భారీ మార్పు వచ్చింది అనేది ప్రతి ఒక్కరు గమనించవచ్చు అంటున్నారు రాజకీయ విశ్లేషకులు ఇదంతా చైనా వస్తువుల దిగుమతి మరియు వాడకం పూర్తిగా తగ్గిపోవడం వల్లే ఆర్థిక నిపుణులు దీనికి సంబంధించి కొన్ని విశ్లేషణలు చేస్తున్నారు ఎప్పుడైతే చైనా వస్తువుల వాడకం తగ్గిపోయిందో ఎప్పుడైతే నిలిపివేశారో ఇప్పుడు చైనాకి కూడా వేరే అవకాశం లేదు భారతదేశాన్ని దెబ్బతీయాలంటే ఈ సరిహద్దు వివాదం ఒక్కటే అందుకే ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకున్నారు వాళ్ళు అనేది కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఎందుకంటే ఒక రకంగా నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకవేళ లాక్డౌన్ తర్వాత ఇన్ని ఆర్థిక వనరులు ఇన్ని మౌలిక సదుపాయాలు ఇన్ని వనరులు ఉన్న భారతదేశం కోలుకోవడం పెద్ద సమయం ఏం కాదు కాబట్టి చైనా ఖచ్చితంగా భారతదేశాన్ని దెబ్బతీసే అవకాశం ఇంకా ఉండదు ఇది తప్పితే చైనాకి సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో ఏదో ఒక దొడ్డిదారిలో ఏదో ఒక కవ్వింపు చర్యలకు మొదటి నుంచి చైనా పాల్పడుతూ ఉంటుంది ఇటువంటి తోకజాడింపు చర్యలు పాల్పడడం చైనాకి ఈరోజు కొత్త ఏం కాదు కాకపోతే ఎంత దారుణంగా ఇటువంటి మారణ హోమం సృష్టిస్తుంది అనేది మాత్రం ఎవరు ఊహించిన అంశం కాకపోతే అందుకే ఈ సరిహద్దు వివాదాన్నే దొడ్డిదారిలో వచ్చి ఖచ్చితంగా చైనా భారత్ మీద ఒక దాడికి అయితే తెగబడింది ఈ దాడికి చైనా పూనుకోవడం వెనుక అసలు కారణం ఇదే అయ్యి ఉంటుంది అనేది చాలామంది ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్న మాట మరి ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం నిజంగా అంత ఎఫెక్ట్ పడిందా మనం చైనా వస్తువులు వాడకం ఆపేయడం వల్ల నిజంగా ఇదే నిజమైతే గనక ప్రతి భారతీయుడు కూడా ఇక నుంచి చైనా వస్తువుల్ని వా వస్తువుల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించాలి ఓన్లీ మన వస్తువులను మాత్రమే వాడాలి ఆర్థికంగా మనకున్న వనరులు మనకున్న మౌలిక సదుపాయాలతో పోలిస్తే ఏ దేశం కూడా మన ముందు సాటి రాదు కాబట్టి మన దేశ సత్తా మనం ఏంటో చాటాలి అదే నేపథ్యంలో బోర్డర్లో మన కోసం 
పోరాడుతున్న సైనికులు మన భారతదేశ సరిహద్దును దాటి వచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న ఇటువంటి శత్రు దేశాలను మట్టు పెట్టడంలో నిరంతరం మన సైనికులు పోరాడుతూనే ఉంటారు మనల్ని రక్షిస్తూనే ఉంటారు అయితే వాళ్ళు కూడా సురక్షితంగా ఉండాలి అని మనం కోరుకుందాం అలాగే ఈ పోరాటంలో ఈ యుద్ధంలో ప్రాణాలు అర్పించిన మన ఆర్మీ సైనికులకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నివాళులు అర్పిద్దాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి